Thank you. Salvete Scutari, soy Cronos. Estamos aquí en. No les Scutari Rex. Sorteo de facciones del torneo Scutari X Hispania, ronda cuarta líbica. Comenzamos en breve, como ya he dicho, como ya he escrito, ¿no? Voy a mirar unas cositas y comenzamos, pero vamos ya. ¿eh? Saludos, Guti. Salve, Cipión. Sé que es mala hora, son las 12. 12 en punto, mira, 12 en punto son. La hora que dije que es el directo. Y eh, es la hora que puedo. Y como yo quiero hacer los sorteos de facciones, porque me gusta hacerlo, pues aquí estoy. Con todos ustedes. No sé si podré hacer todos. Bueno, los que restan ya, ¿no? Los que quedan. Que son dos sorteos más. El de la Pártica. Que es la, la quinta ronda. Esta es la cuarta. Y la final. La final es Kutari. Bueno. Salve, Bike. Voy a esperar a ver si llega algunos más. Aunque, claro, por la hora que es y el día que es. Estamos a Marte. Martes 27 de febrero a las 12 y 1 y 1 minuto, pues es normal que, que no haya mucha gente, ¿no? Lo anormal sería que hubiera aquí 20 o 30 personas. Bueno, anormal y genial. Para mí maravilloso. Para todos. Para esta nuestra comunidad. Y nada, tenemos hasta musiquilla, espero que esté sonando, ¿no? Sí, musiquilla de fondo. Decime si se escucha bien, espero que se escuche bien. Veo que vais llegando algunos. Y saludando si queréis, si no queréis, pues que os den por saco. Y yo voy viendo, pues, quienes estáis por ahí, ¿no? Os voy saludando. Y bueno. Buenas, Saga. Comenzamos en breve, ¿vale? La, el sorteo de facciones va a ser corto, son solo ocho jugadores los que quedan en el torneo. Ocho campeones, porque ya que sea que estéis ahí, ya para mí... Para mí para todos, ¿no? Y para vosotros supongo que también. Ya sois campeones por estar ahí porque es muy difícil en un torneo de 64 jugadores, que ya sé que es eliminatoria, 
O sea, es una batalla, batalla perdida, pues batalla que, que quedas eliminado, pero ya tiene mucho mérito llegar hasta la ronda cuarta líbica. Son cuatro batallas en las que habéis sido muchísimos jugadores, en las que también estamos muy satisfechos porque no ha habido no ha habido bajas. O sea, bajas sí ha habido, lo que pasa es que nosotros pues hemos conseguido que se jueguen todas las batallas hasta ahora. Esperemos que no fallen, sería, sería curioso ¿no? que fallaran a partir de ahora las batallas que quedan no te gusta no te gusta Egipto, saca pues ve, vale, vale voy poniendo por aquí el truquito para Egipto, ahora corto escena y lo pongo para que no lo veas, para que te toque Egipto, vale y bueno Egipto, la peor de las siete sí, puedo estar más o menos de acuerdo puedo estar más o menos de acuerdo esa. A mí Roma tampoco me gusta, pero claro, no es porque sea peor. Esos son ya gustos, ¿no? Subjetivos, totalmente subjetivos. A mí Roma no me gusta. Verdaderamente de las facciones que hay ahí, jugablemente, ninguna me gusta demasiado. A mí en esta ronda, de hecho, no me gusta demasiado las facciones que hay. Me va a gustar verlos, jugar a otros. Si tuviera que jugarlas yo, pues no me gustaría mucho. Pero bueno. Vamos a ir ya, ¿eh? No creo que vengáis muchos más, por lo menos por ahora, ¿no? Ya que, como ya he dicho y vuelvo a repetir, pues es una mala mala hora. Mala hora y mal día, ¿no? Para hacer directo. Vamos al vamos al sorteo casi que ya, ¿eh? A ver. Vamos a ver, antes de nada, vamos a ver, ya que estamos aquí, vamos a ir viendo para hacer un poquito de tiempo también y para que no sea tan corto el directo. Vamos a ir viendo los cortos de la líbica, ¿vale? Que algunos supongo que no lo habréis visto. Y bueno... Vamos a quitar eh, lo que es la música. Vale, ahora no suena. No debería de sonar la música. Voy a, voy a probar. Vale, ahora no suena. No debería de sonar la música. Vale, no nos suena la música. Y vamos con los cortos de la líbica. Vale, vamos a empezar por orden. Vamos a empezar con los más esilos. Con todos ustedes, señores, tomen asiento y vean el corto de presentación de la facción de los más esilos. Antes de la fundación del reino de Numidia, sus gentes estaban divididas en dos tribus bereberes, los Masilios y los Masesilos. Ambos grupos estaban constituidos por guerreros hábiles que solían resolver rivalidades tribales e intertribales mediante el combate. Sin embargo, los Masilios también tenían un vínculo estrecho con Cartago, y este es uno de los motivos principales por los que los Masesilos querían alinearse con Roma cuando surgiera la oportunidad. Con los aliados adecuados, un rey masesilo podía transformar su reino en una floreciente potencia africana. Por otro lado, los masesilos, una poderosa tribu guerrera, se enfrentan ahora a la oportunidad de forjar su propio destino, libres de interferencias de las superpotencias regionales. Puede que busquen unirse con sus primos del oeste, los gétulos, pacíficamente o por otros medios. Elijan lo que elijan. El mayor deseo de los masesilos es la unión de todos los pueblos bereberes para construir una nación fortaleza del fértil norte de África. De acuerdo, hemos visto los masesilos, que habéis que decir por ahí, voy, voy leyendo. Decir por ahí que Saba está muy descompensada. Y los númidas también, ¿eh? Supongo que se refiere que los númidas también están muy fuertes. Que los más exilos, ¿no? Son los númidas. Lo acabamos de ver en el corto de presentación. Gracias, Josema, por la, por la suscripción. Y, por cierto, a ver si vuelves al Discord, que no sé por qué esa ida y venida. Tú sabrás en tu cabeza lo que pasa. Que te vengas, que otra vez está el tortillo ahí dando conferencias. Que yo sé que te encanta. Siempre eres bienvenido. La verdad, no sé por qué te vas y vienes. Pero bueno, siempre eres bienvenido. Puedes venirte a ver las conferencias si quieres. Y bueno, ¿qué dice por ahí...? Decidme cómo suscribirme con Prime. Pues mira, Saga. Vale, eh, bueno, te lo digo por aquí, después si quieres te lo digo por privado. Eh, si tienes cuenta de Prime, si tienes cuenta de Amazon Prime, puedes suscribirte gratis. Si no, pues pagando, evidentemente, ya lo que tú elijas. A ver si tienes cuenta de Prime, pues únicamente le tienes que dar... Bueno, después te lo explico si quieres por privado. De todas formas, aquí abajo del, del mismo vídeo te sale, te va a salir suscribirte y puede, ahí se sale suscribirte con Prime. Entonces una suscripción gratis de un mes y la vas renovando tú manualmente. La suscripción gratis. Y si no, que te expliquen ahí los moderadores, que para eso están. Ahí está el Cipión, por ejemplo. 
Y bueno, vamos con la siguiente, el siguiente corto de presentación, ¿vale? Vamos con Egipto, que ya veo que nos gusta mucho, por lo menos los que estáis por ahí por el chat. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver, bueno, qué pasa, qué va a pasar, porque pues las vamos a ver, ¿no? Venga, vamos con la facción de Egipto. Egipto es el imperio más antiguo del mundo. El Nilo fue la cuna de su civilización y aún sustenta sus tierras. Cuando otros imperios queden en el olvido, los monumentos de Egipto seguirán asombrando a hombres de menor valía. Egipto, gobernado ahora por una dinastía fundada por Alejandro Magno, sigue siendo lo que siempre ha sido, rico, poderoso e influyente. Al igual que el Nilo alimenta, año tras año, las tierras de labranza, los faraones saben que su pueblo seguirá prosperando y se lanzará a conquistar nuevos territorios y riquezas. Egipto es una potencia majestuosa, poderosa y sempiterna. Bueno, ahí hemos tenido el, el corto de presentación de Egipto, del Egipto Tolemaico, el Egipto que sale en Rondos Total War. Vamos con el siguiente. Vamos a ir, venga, vamos a ir viendo los cortos y ya empiezo el sorteo. El sorteo va a ser muy cortito, ya os lo digo, va a ser ocho jugadores. No quiero que se me quede tampoco el corto. El, igual que no quiero los... No me gustan tampoco los directos muy, muy largos. Tampoco me gustan los, los directos tan cortos, ¿no? Entonces vamos con Kush. Vamos con los... Los negroides del Rome 2, bueno, uno de ellos, negroides, por cierto, no es un término peyorativo, antiguamente es como se llamaban, ¿no? A los, a los hombres, bueno, hombres y mujeres de, de raza eh, subsahariana, ¿no? Así que vamos con los negroides. Kush. Kush, una potencia regional principal con grandes recursos que vienen del comercio de oro, joyas y pieles exóticas. Se ha visto eclipsada por su más poderoso y famoso vecino del norte, Egipto. A principios del siglo III a.C., el rey Ergamenes decidió trasladar su capital desde la ciudad de Napata a Meroe. Esto último supuso una especie de ruptura con la cultura egipcia, con influencias helénicas, indias, persas y africanas. La realeza Kushita se sentaría en el trono y gobernaría con autoridad y convicción para proteger la riqueza de Nubia. Ni siquiera los romanos pudieron conquistar Meroe y prefirieron el comercio en su lugar. Kush como potencia regional está bien equipada para prosperar y luchar de nuevo por el poder contra los imperios más poderosos del mundo. A pesar de la buena naturaleza de las relaciones actuales con Egipto, la antigua rivalidad continuará, de uno u otro modo, hasta que solo quede uno de ellos. Bueno, bueno, vienen calentitos los cuchitas, vienen calentitos los negroides. Espero que no me fune Twitch por decir negroide, que negroide no es un término peyorativo, ya os lo digo. Aunque antiguamente se usaba a principios del siglo XX y, y finales del siglo XIX para designar, a, para denominar, mejor dicho, a los pueblos subsaharianos, ¿no? Pueblos, tribus y demás, ¿no? Y bueno, ya me dejo de tanto rollito. Vamos con Cartago, con todos ustedes, señores. Cartago... Dentro. Lleva generaciones luchando por controlar el comercio en el Mediterráneo Occidental, lo que ha derivado en conflictos con las colonias griegas en expansión y esos ambiciosos romanos. Son expertos comerciantes, sí, pero la necesidad les ha obligado a ser también grandes guerreros. Mediante el inteligente uso de tropas de mercenarios, han conseguido transformar el oro en espadas. Bueno, bueno, por ahí hemos tenido a los púnicos, hemos tenido a Cartago... Saludos, por ahí tenemos al campeón Van der Soto. ¿Qué dice por ahí? 
Qué coqueteo, dice Baek. Por cierto, Baek, no estás suscrito. Mal, te voy a quitar de moderador, Baek. Renueva esa suscripción. Renuévame tu suscripción de Prime. Échame tu Prime en todo mi cuerpo. Échame la Baek, que lo veo todo, lo veo todo. A un Cronos nunca se le escapa nada. Bueno, sí, el jugar, eso se escapa. Pero da igual, Baek. Échame tu amor, échame tu Prime. Y bueno, vamos a dejarnos un poco de, de coñas y cachondeos, de la farándula. Vamos ahora con Saba, los sabeos, sabeano. Agáramela con las dos pi. Venga, vamos con los sabea, ¿vale? Una de las facciones que yo sé que más os gustan. Piltrafillas. No todos, no todos. Pero son unos cabrones estos sabeos. Vamos con ellos. El reino sabeano se encuentra en las inclementes tierras del sur de la península arábiga, pero sus condiciones inhóspitas no han impedido que estos ingeniosos pueblos prosperen. Han construido presas, inventado nuevas técnicas de riego y se han convertido en expertos en gestionar la escasez de agua de estas zonas secas. Los sabeanos, como nación de comerciantes, granjeros e ingenieros, no son guerreros natos y prefieren confiar a los mercenarios la tarea de proteger sus rutas comerciales y caravanas. Dicho esto, son gente muy resistente, enemigos formidables para cualquiera que se atreva a amenazar la gran ciudad capital de Marib. Quizás sería más inteligente conservar las buenas relaciones comerciales que han establecido con el oeste y centrarse en convertirse en la potencia dominante de la región, alcanzando un monopolio absoluto sobre el comercio de especias que atraviesa el territorio sabeano por la ruta de la seda. Bueno, 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 por ahí vienen los sabeanos también cargando fuerte. También ahí catafracto, sacamello, merodadores de más gat y toda la parafernalia. Gracias Martagón por el Prime. Gracias. Muchas gracias. Y nada, vamos a ir con Nabatea. Otra facción muy potente. Bastante completa a mí. De hecho, o yo siempre ya sabéis, yo voy a dar opinión subjetiva. Os voy a dar mi opinión porque sé que os gusta que os hablen claro. Sé que os gusta que os den opiniones. Y yo voy a dar mi opinión. Yo me mojo. Yo soy de los que me mojo. Yo no soy de esos que oh, os da segunda respuesta. No, no, no. Yo voy al grano. A algunos os gusta, a otros no. A los que os gusta que os den por culo. Y a los que os gusta os lo voy a decir. Nabatea es una facción bastante completa. A mí, de hecho, de las que hay ahí, creo que es la que más me gusta. Eso no significa que sea la mejor ni de lejos. De hecho, es bastante difícil jugarla. Pero nada, vamos a verla ya. Hola, guapetona, Marta. Vamos. Vamos al lío. Vamos con Nabatea. Los Nabateos, una civilización de grandes constructores, también fue un pueblo muy letrado y progresista. Por supuesto, conservar toda esta riqueza en una ubicación geográfica tan importante estratégicamente hace que sea fundamental que los Nabateos mantengan un ejército de tropas bien entrenadas. Han reforzado sus excelentes fuerzas armadas con su habilidad de adaptar el entorno de la mejor forma posible, convirtiendo así a la capital de Petra en una ciudad inaccesible. Estar posicionados en un cuello de botella estratégico entre dos imperios fuertes, Egipto y los hostiles Seleucidas, ha sido todo un desafío para los nabateos. Podían correr el riesgo de buscar una resolución militar al conflicto con sus enemigos Seleucidas ricos, o escoger el camino largo, consolidar su posición antes de buscar la expansión hacia el sur, donde las demás tribus árabes menos organizadas esperan a ser absorbidas. Bueno, ahí tenemos a Nabatea, ahí tenemos a los Nabateos, fieros Nabateos, indomables hombres del desierto, hombres y mujeres, porque también había mujeres gobernantes. Échame tu domina en todo mi cuerpo, oh, Desertikons. Y nada. Bueno, será un orgullo Van der Soto si se entera de que le has pillado su Prime pa, para estos frikis de NSR. Frikis del Rondo Total War y frikis de muchos más juegos, ¿no? Bike, 
Cada vez que te veo sino del Prime me entra TOC, me entra cáncer testicular. Por favor, ponte, ponte ese Prime, apóyame, échame tu apoyo en todo mi cuerpo. Bueno, vamos con Roma, vamos con Roma, Roma, Romita, Roma, ay, 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 ay. Lo mío no es cantar, pero es recitar, recitar gilipolleces a diario. Bueno, venga, estoy feliz. Vamos con Roma. Vamos con la facción de Roma. Roma conquistará el mundo. Es su destino. Y siempre lo ha sido. Mantienen que descienden del mismo Hércules y destacan por su orgullo cívico. Los romanos no carecen precisamente de fiereza. Su ciudad fue fundada por Rómulo y Remo, dos gemelos criados por una loba. Siempre que sus ejércitos han sido derrotados en una batalla, se han levantado y han vuelto a luchar. Ahora, rodeada de rivales y potenciales enemigos, Roma se enfrenta a continuas dificultades. Quien gobierna en Roma domina el mundo pero solo mediante la gloria de la conquista. Bueno, 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 viene la cosa... Un segundito. Uy, perdón, que lo he quitado. Vamos con la musiquita de aderezo. Échame tu musiquita. Vale, eh, ahora sí. Hemos visto todas las facciones, todos los cortos de presentaciones. Hemos hablado, hemos leído comentarios. Eh... Dice por ahí Rubén del Soto Roma, esa facción que ni quiero que me toque ni que le toque al rival. Fue... Totalmente coincido con tu sentimiento. Yo tampoco, a mí tampoco me gusta que le toque al rival ni que me toque a mí, porque es que no me gusta tampoco manejarla, no me gusta jugablemente Roma. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, vamos a, vamos ya, ahora sí, un segundito, vamos a mirar, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, vale, vamos a mirar, chalonje. Y el sorteo, ¿vale? Ahora lo que hago, que lo vais a ver, es quitar esto, ¿vale? Y entiendo, que por cierto lo tengo ahí. Entiendo que ahora lo veis, ¿no? A ver, voy a, voy a pasar porque aquí estaría... Hecha. Vale, sí. Vale. Tenemos por aquí el sorteo, ¿vale? Tenemos el sorteo, no, perdón, el chalonje, chalonje del torneo, chalonje del torneo, que este ya sería para la ronda cuarta líbica, ¿no? Aquí tenéis el de la ronda 3 y demás, ¿no? Tanto el chalonje, todo, todo lo conocéis, ¿no? Y más los que quedáis, los que quedáis vivos en el torneo. Y bueno, vamos a ir con el... Directamente con el sorteo. Ya tengo por aquí preparado el primero, ¿vale? Vamos a ir de dos en dos, ¿vale? Lo iba a hacer de otra manera, lo iba a hacer de cuatro. Incluso lo podría hacer de uno en uno, pero lo voy a hacer de dos en dos, ¿vale? En este caso, pues, como el Causa 2132 se enfrenta a Van der Soto, es el, son los primeros que están aquí, ¿no? Pues vamos directamente con el sorteo. Voy a ver que... voy a comprobar que se vea. Evidentemente que se ve aquí. Vale, se ve todo. Perfecto. Que es lo que yo quiero. A ver el lío que estoy montando. Que estoy montando un lío. Ahora, vale. Y nada. Vamos a ver... vamos a asociar elementos ya. Vamos a asociar elementos en 3, 2, 1... Échame tu asociación elementaria. A ver lo que toca. Vale. El Causa 2132 con Nabatea. Y Van der Soto con Saba. Joder. Tiene suerte. El cabrón siempre. Eh, Nabatea contra Saba. Bueno. Nabatea puede perfectamente darle caña a Saba. Y Saba puede perfectamente darle caña a Nabatea. Evidentemente. ¿eh? No son dos facciones descompensadas. Yo no lo veo descompensado. Pero bueno. Ya sabéis. Ya sé que la, para la mayoría de los que, de los que estáis vivos. Y para los que no están vivos también. Saba puede ser más potente, ¿no? Por esos catafractos a camello que son más potentes. Aunque Nabatea también tiene catafractos a camello. Curioso, son facciones son facciones que no son tan diferentes, ¿no? Ambas del desierto, del DLC del reino del desierto. Y bueno, este es el primero, ¿vale? Voy... Espero que, bueno, más que apuntarlo yo, os lo voy a decir por ahí a los que estáis de, de moderadores, por favor. Si alguien puede apuntarlo en organización de torneo, de los organizadores. Pues nada, 
si podéis apuntarlo. Y aquí veis que estoy viendo el directo, lo estáis viendo que estoy viendo el directo. O sea, por aquí os contesto los, los comentarios. Todos tienen los DLC de Guti, no te preocupes. Los ocho que quedáis vivos tenéis los DLC, no os preocupéis por eso, que eso pasó una vez y ya no pasa más, evidentemente. Aparte, de todas formas, ya es imposible que pase, ya todos los que quedan. Pues en esta, en esta facción, perdón, perdón, en esta ronda, en esta ronda líbica, en esta ronda próxima, todos tenéis los DLC de la, de la ronda líbica. Para la, para la final, no todos los que estáis vivos la tenéis, creo recordar. Creo recordar. Pero vamos, lo tenemos apuntado, así que no hay problema. Te lo vamos viendo por cada ronda. ¿eh? Y bueno, vamos con, el, vamos con los dos siguientes, ¿vale? Vamos con los dos siguientes, que en este caso, pues vaya a verlo igual que yo, son Saga y Guerrero Astur, ¿vale? Que sé que está por ahí Saga, no sé si estará Guerrero Astur también, si está que se identifique. Manifiéstate, échame tu manifiesto en todo mi cuerpo en escutariano. Vale, Saga, Guerrero Astur. Saga y Guerrero Astur, vale. Échamelo. Bueno, ahora vamos a asociar elementos, pero ya. En 3, 2, 1, échame tu elemento asociativo. A ver la lengua si no se me traba. Y bueno, Saga con Egipto. ¡Oh, ¡Uy, Saga! Te ha tocado justamente lo que querías. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué malo es el destino! Y agregó a Astur Saba. Bueno, Saga, espero que estés contento con la selección. Saga, Egipto, agregó a Astur Saba. Por favor, que alguno de los organizadores vaya apuntando a la organización, ¿eh? que yo no estoy apuntando, por favor. Y si no, me vaya a esperar porque lo apunto yo. Si veo que no lo apuntáis, lo apunto. Voy yo y lo apunto yo. ¿eh? A ver, veo que no a nadie está apuntando. Veo que nadie está apuntando. Así que me voy a esperar a ver si alguien es capaz de espabilar y apuntar. Y si no, pues lo apuntaré yo. A ver, confirmadme por favor en comentarios si alguno puede ir apuntando. Ya la anterior batalla ahí está, si no apunto yo. ¿eh? Confirmarme, Van der Soto, todos los que estáis, de Bike, que también está, Escipión, el que sea. Uno de vosotros, por favor, que apunte en la organización. Vale, Van der Soto anda en el gym. Por favor, Escipión. Bike. No, no, Guti, déjalo. Que haga, que haga los organizadores, que para eso están. Para eso están, están para eso. O al privado, si quiere. Bueno, Guti, si me lo quieres, si me quieres hacer el favorcito personal, ya sabes que somos amigues, me lo pones por. Me lo pones por privado. Pero vamos, lo suyo sería que lo hiciera algún organizador. Digo yo que están por ahí. Pero no se manifiestan ahora, curiosamente. O es que están liados, no sé. Para poner la organización. Si no, os vais a tener que esperar y lo pongo yo. Porque. Vale. A ver, no veo que nadie lo ponga. Nadie lo pone, así que lo voy a poner yo. ¿eh? Lo voy a poner yo. Eh, los primeros. Un segundito que estoy mirando. Vale, el causa 21-32. Ah, y estos organizadores. Qué poco se mueven. Vale. El causa 2132. Le ha tocado una batea. Y van del Soto sabe. ¿Dónde están cuando se les necesita? Ya, pero estáis vosotros de organizadores. Para hacer algo, ¿no, Bande? Para variar. Bueno, tú no, que estás ahí en el gimnasio haciendo como que hace algo, pero bueno, yo digo otro que, que esté por ahí. Podría estar echando una manita. Y bueno, el segundo ha sido Saga, ¿no? Saga con Egipto, que es la facción que él deseaba que le tocara. Contra Guerrero Astur, ¿no? Vale. Tiene que estar uno para todo. Es que tengo que estar en todos lados, tío. Esto es... Bueno, venga. Vamos con lo siguiente. 
Van a rodar cabezas, ¿eh? Por tener que hacer esto. Por tener que apuntarlo yo. Os lo digo. Nada de broma. ¿Cómo van a rodar cabezas? Lo hago yo y ya está. No pasa nada. Basilisco 47. James, ¿eh? Basilisco. Que si estás por ahí, saludos, Basilisco. Si estás por ahí, James. No sé si tú estás porque a ti nunca te he visto en un directo. Pues saludos también. Bueno. Como veis, Basilisco James. ¿Qué decir por ahí? Vale, no he dicho nada. Venga, vamos, Basilisco y James, ¿eh? 3, 2, 1. Asociamos elementos. Échame tu elemento asociativo. James, Egipto. Joder, con Egipto. Pues va a tocar Egipto, ¿eh? Basilisco 47, Kush. Vale, la primera Kush. Vamos a apuntarlo. James, Egipto. Basilisco 47, Kush. Buah, lo tiene, lo tiene complicado Egipto contra Kush, ¿eh? Por cierto, un segundo que no he apuntado. Guerrero Astur iba con Saba también, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Pues nada, ya tenemos aquí la tercera batalla de las 8 de la ronda líbica. Vamos con la siguiente. Gutijara. Perdón, de las cuatro. Cuatro batallas, he dicho. Ocho. Ocho jugadores. Ocho participantes. Y son cuatro batallas, evidentemente, ¿no? Gutijara 4 versus el benevolente. Venga. Gutijara 4. El benevolente. Échamelo. ¿Qué decir por ahí? Interesante, que nervio. Ahora me toca a mí. Tengo miedo. Bueno, Guti. Échame tu bendición en todo mi cuerpo. Ego te absolvum cronianum. Siempre te da la bendición. Te doy mi bendición a ti y a Benevolente a los dos. Porque yo quiero que ganéis los dos. Pero eso es imposible. Va a ganar uno solo. ¿Quién ganará? La fortuna provera. Asóciame tu elemento en todo mi cuerpo. Vamos, Guti, ponte más nervioso. Lo que quiero es que, que, llore de, que llores. Ya sea por los ojos o por el ano, pero que llores. Asóciame tu elemento. ¡Oh! El Benevolente con Saba y Gutijara 4, Kush. Vamos a apuntarlo. Y bueno, ya tenemos toda la batalla, ¿eh? Ya tenemos todas las batallas. Saba y Gutijara 4 con Kush. Bueno, échamelo. Échame tus cuatro batallas, cuatro batallas sorteadas. Tío, está difícil, dice. Bueno, vamos a quitar esto. Un segundito. A ver, a ver. Vamos a quitar esto y esto. Y vamos a poner esto. Vale. Pues nada, ya tenemos ahí los resultados del sorteo de facciones de la ronda cuarta líbica. Voy a repasarlo, ¿vale? Voy a... Voy a comentarlo otra vez. Para los que llegáis y la habéis llegado más tarde o no lo habéis visto. Vale, tenemos por un lado... Os lo voy diciendo. Tenemos al Causa 2132 con Nabatea. Versus Van der Soto con Saba. Saga con Egipto. Versus Guerrero Astur con Saba. James con Egipto. Versus Basilisco 47 con Kush. El Benevolente con Saba. Versus Gutijara 4 con Kush. Estas, señores, son las facciones sorteadas... Perdón, las... Sí, sí, las facciones, coño. ¿En qué pienso? No lo sé. Esas son las facciones, las facciones adjudicadas por sorteo ¿no? a los ocho jugadores campeones. Campeones porque han llegado a la líbica. ¿Qué restan? O sea, sí, son los que se van a enfrentar ahora en la líbica. La líbica, la ronda líbica, la cuarta líbica... Para el que esté muy despistado o no sea capaz de leer las normas, cosa extraña, pero bueno, tampoco tanto. Es, empieza el 1 de marzo, o sea, podéis jugarla desde el 1 de marzo, desde las 12 y un minuto del 1 de marzo, las 12 y un minuto de la madrugada, ¿vale? Hasta, a las, hasta el 11 de marzo a las 23.59, ¿vale? Hora peninsular española, siempre se va a contar la hora española, ¿vale? La hora peninsular española. Y bueno... Camello sí, Camello vamos a ver mucho Van der Soto. Vamos a ver Camello, vamos a ver Circo, vamos a ver de todo. 
va a ser un circo. Pero bueno, será una, será una ronda en la que muchos jugadores estarán muy cómodos porque yo sé que juegan mucha caballería, camellería y demás. Así que yo creo que muchos jugadores van a estar cómodos y otros no tanto. Pongámosles que, por ejemplo, los egipcios no van a estar tan cómodos. O sí, no lo sé. Bueno, y con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo directo histórico o lo que sea. Como siempre, salvete, escutaré.